लॉज ऑफ लॉगेरिथम नेक्स्ट इज नाउ लॉज ऑफ लॉगेरिथम आता अपन लॉज ऑफ लॉगेरिथम बगतो ब लॉज ऑफ लॉगेरिथम मी वन बाय वन संगत ब पहला लॉ ऑफ लॉगेरिथम का है लॉग ऑफ यम इन टू यन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू का लिखेल है बगा लॉग ऑफ यम टू द बेस ए लाइक दिस इन टू चे इत का प्लस जाए लक्षा ठेवा पूरे का लॉग ऑफ यन टू द बेस ए मजे यठिका जर दो नंबर्स मल्टिप्लिकेशन मधे आती जर आप लॉग घू तो सेपरेट करता तो लॉग ऑफ यम प्लस लॉग ऑफ यन ये सेपरेट होते जो बेस ए है तो ऐज इट इज लिहाव लगते है बेस चेंज होना नहीं थे तो फ्त मल्टिप्लिकेशन चाय ऐडिशन है तो ये हा पेला लॉग है हा अपन एक्जैम्पल सॉल्व करता है लॉज ऑफ लॉग एर इतम यूज करो कारण आप युनिट आउटकम तेज होते टू सॉल्व द एक्जैम्पल्स बेस ऑन लॉज ऑफ लॉग एर इथम आनु पेला लॉ लक्षा ठेवा सगले लॉज अपने यठिका लक्षा ठेवा पेला लॉ होता कि ज्यास दोन नंबर्स मल्टीप्लाइड मे अल जो लॉग घत आसो अपन तो सेपरेट होता कशात होता प्लस मे इन टू चे प्लस मे सेपरेशन होता लॉग एर इथम मे से लॉ ब लॉग ऑफ यम अपॉन एन कि एम डिवाइडेड बाय एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू आता बे इतने लॉग एर इथम घता यम डिवाइडेड बाय एन घे डिवाइडेशन मे दोन नंबर्स है तो सेपरेट कैसे हो रहे बगा लॉग ऑफ यम आधी घवाइड से इतने का माइनस कनतर लॉग ऑफ का एन या प्रमाण मजे लॉग ऑफ यम अपॉन एन कसा लिखता है तो लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ यन आगन हा जो बेस ए है तो चेंज के लिए नहीं ऐज इट इज बेस ए ए घ मजे दोन नंबर जर डिवाइडला जर लॉग अपन घू तो लॉ ऑफ लॉग एर इथमनुसार लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ यन हो इन शॉर्ट हा न्यूमरेटर जाला डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर जाला तो अपन का लॉग ऑफ न्यूमरेटर घतो है कनतर माइनस साइन घतो है कनतर लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर घतो है बह लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर नर बेस ए जो है तो सेम लिखित है तो हा से लॉ है थर्ड लॉ बगा का तीसरा लॉ लॉग एर इथम चाहिए लॉग ऑफ यम रेस टू यन यन इंडेक्स कि पावर है यठिका बेस ए लॉग ऑफ यम रेस टू यन बेस ए मध्य जी इंडेक्स कि पावर है ती पुढ़ एन मल्टीप्लाय के लिए लॉग एर इथमला बगा यन टाइम्स लॉग ऑफ यम बेस ए ऐज इट इज लिखेल है लॉग ऑफ यम बेस ए ए यहाँ घत हि पावर जी है ती पुढ़ मल्टीप्लाय होते लॉग एर इथम मध्य ज्यास अपन लॉग घो रेस टू या संख्यच मे एम रेस टू यन मधे तो, तो रेस टू पुढ़ मल्टीप्लाय करते लॉग एर इथम मे मन यन टाइम्स घ लॉग एम बेस ए लाइक दिस दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ लॉग एर इथम नाउ द फोर्थ लॉ इज हियर चौथा लॉ ऑफ लॉग एर इथम बैला है लॉग ऑफ यम टू द बेस एन ये लॉग ऑफ यम आर्ग्युमेंट है एम आर्ग्युमेंट है यन का है बेस तो हा जो लॉ है तू कशा सा यूज कराए अपने टू चेंज द बेस बेस इधे का दिखो यन तो माला चेंज कराए तो वेस हा लॉ यूज किया जो तो अपन का बॉग ऑफ यम अपॉन लॉग ऑफ यन लिवन टाकल आधी लॉग ऑफ यम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ यन आनतर जो माला बेस घया एक्जाम्पल मधे ऐज पर रूल जो अपने लगना है तो प्रमाण अपन चॉइस करूँ घू शो फो तो बेस नॉन जीरो घायल तो नॉन जीरो बेस इधे मैं ए कन्सिडर के तो सेम घया लगे वेगा घता नहीं तो यहाँ हा टू चेंज द बेस है लॉग ऑफ यम टू द बेस एन अल तो इक्वल टू का जो लॉग ऑफ यम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ यन लॉग ऑफ यम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ यन आंतर बेस ए ए सेम घर पूछा लॉ बगा फिफ्थ लॉ ऑफ लॉग एर इथम का वन अपॉन लॉग ए टू द बेस बी आता बगा वन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस बी ये ए आर्ग्युमेंट दिते बेस का दिखो बी तो हा रूल कि लॉ जनरली बेस एंड आर्ग्युमेंट इंटरचेंज करना जो तो इक्वल टू बगा का है लॉग ऑफ आता हा इधे बी होता आधी बेस तो, तो आर्ग्युमेंटला आ कनतर इधे य लॉग मे ए का है आर्ग्युमेंट तो ती कु बेसला जी या सबस्क्रिप्टला ए घ तो बी और ए इंटरचेंज आए बगा हा बी जागी ए आला है ए या जागी का आला है बी तो वन अपॉन मधे तो रेसिप्रोकल जो है तो इंटरचेंज करता अपन जनरली बेस एंड आर्ग्युमेंट का करते इंटरचेंज मजे फॉर एक्जाम्पल समझा इतने वन अपॉन लॉग इधे फाइव बेस टेन अल लॉग इधे फाइव बेस टेन अल तो लिखता का हो लॉग लॉग टेन बेस फाइव होन जाए उलट हो प्रमाण तो बेस एंड आर्ग्युमेंट की पोजिशन इंटरचेंज कराएगा हा रूल है पन तो केव एप्लाय करता तो ज्यास वन डिवाइडेड बाय लॉग आल तो इक्वल टू लॉग लिखा जो बेस बी आर्ग्युमेंटला गली 
आर्ग्युमेंट ए बेस ला गेली याप्रमाणे टू इंटरचेंज बेस एंड आर्ग्युमेंट वी अप्लाई दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम दैट इज फिफ्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम पुढे बघूया एग्जांपल्स एग्जांपल्स ऑन लॉज ऑफ लॉगरिथम बघा पहिले एग्जांपल बघा एग्जांपल 1 काय आहे प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 8 प्लस 1 अपॉन log 6 to the base 9 is equals to काय प्रूव करायचे आपल्याला 3 तर या एग्जांपल मध्ये डावी बाजू घेऊन आपण उजवी बाजू आंसर दाखवणार आहोत 3 आंसर बघा काही वी टेक फर्स्ट एलएचएस म्हणजे लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल्स टू डावी बाजू लिहून टाकली 1 अपॉन log 6 to the base 3 प्लस 1 अपॉन log 6 to the base 8 प्लस 1 अपॉन log 6 to the base 9 आताच आपण पाचव्या नंबरचा लॉ ऑफ लॉगरिथम बघितला फिफ्थ लॉज ऑफ लॉगरिथम मध्ये 1 अपॉन जर असेल तर आपण बेस आणि आर्ग्युमेंट इंटरचेंज करू शकतो त्यानुसार बघा काय इल इक्वल्स टू आताच आपण हा बघितला बघा सिन्स 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू हा पाचव्या नंबरचा लॉ ऑफ लॉगरिथम होता आपल्याला तर बेस बी होता तर आर्ग्युमेंट झालेली बघा आणि ए आर्ग्युमेंट होती तर काय झाली बेस म्हणजे आपण ए आणि बी चे पोझिशन इंटरचेंज करतो जर 1 अपॉन मध्ये असेल तर 1 अपॉन इथे लिहित नाही पुन्हा तस 1 अपॉन इथे आहे तर मी काय केला हा लॉग लिहिला बेस 3 होता तो आर्ग्युमेंट ला घेतलाय आणि आर्ग्युमेंट 6 होता तो बेस ला घेतलाय प्लस साइन कंटिन्यू आहे पुन्हा इथे त्या स्टमला हाच फॉर्म्युला अप्लाय झाला त्यानुसार हा लॉग 6 बेस 8 आहे तर बेस 8 हा आर्ग्युमेंट ला गेला आणि आर्ग्युमेंट 6 बेस ला गेली म्हणजे 8 आणि 6 इंटरचेंज झाले इथे प्लस हा पुन्हा 1 अपॉन आहे लॉग तर 1 अपॉन लॉग असेल तर लॉग मध्ये ए इथे येऊन जातो बी तिकडे चालला जातो बघा त्यानुसार हा 6 आर्ग्युमेंट बेस ला आली 9 जो बेस होता तो आर्ग्युमेंट ला कन्वर्ट केला सो लॉग ऑफ 9 बेस 6 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ लॉगरिथम पुढे बघा काय झालं हे जे लॉग दिसतात टर्म्स या स्टेप मध्ये तर ते सगळे प्लस मध्ये आहे म्हणून प्लस चा लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करतोय मी सो पुढची स्टेप त्या पद्धतीने आली इक्वल्स टू लॉग लॉग सेम आहे बघा बेस 6 सेम आहे आता हे जे प्लस मध्ये लॉग होते त्याच्यासाठी हा रूल अप्लाय केला किंवा लॉग अप्लाय केला सिन्स लॉग ऑफ m n टू द बेस a असेल तर तो लिहिला जातो लॉग m टू द बेस a प्लस इनटू चा काय झालं प्लस लॉग n टू द बेस a म्हणजे याच्या दोन नंबर गुणाकारात असतील तर ते सेपरेट होताना प्लस मध्ये होतात किंवा दोन सेपरेट लॉग प्लस मध्ये असतील आणि बेस जर सारखा असेल तर ते इनटू मध्ये लिहिले जातात रिवर्स लिहताना मग इथे ते रिवर्सच लिहिले गेले सगळे लॉग प्लस मध्ये दिसतायत सगळ्यांचे बेस 6 सेम आहे म्हणून ते इनटू मध्ये लिहिले जातील आणि म्हणून सिंगल लॉग आला आणि हा लॉग m प्लस लॉग n नुसार लॉग m इनटू n म्हणजे 3 इनटू 8 झाला पुढच्या अजून लॉग प्लस मध्ये म्हणून इनटू ला 9 परत आला म्हणजे जर लॉगरिथम प्लस मध्ये असतील आणि बेस सारखा असेल तर सगळे नंबर आर्ग्युमेंट चे जे आहेत ते इनटू ला घ्यायचे बेस सारखा 6 6 सेम एकच वेळा लिहायचा सो लॉग ऑफ दिस 3 इनटू 8 इनटू 9 या प्रमाणे बेस 6 पुढची स्टेप बघा गुणाकार करून काही इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 6 एज इट इज ए आ 3 8 जा 24 एंड 24 9 जा 216 216 हा गुणाकार आला या 3 गुणिले 8 गुणिले 9 चा पुढे बघा काय दिलं इट इज इक्वल्स टू लॉग चा बेस 6 होता तो एज इट इज आहे बेस 6 आहे म्हणून हा पण 6 च्या पावर मध्ये घ्यायचा आहे आपल्याला तर 216 हा 6 चा घन सो ऑल ऑफ यू नो दैट 6 क्यूब इज 216 म्हणजे 6 चा किती वेळा गुणाकार केला तीन वेळा गुणाकार केला तर 216 येतो बघा 6 6 जा 36 36 6 जा 216 आणि म्हणून 216 मी काय लिहू शकतो 6 चा क्यूब म्हणजे तीन वेळा गुणाकार करू आता पुढे बघा याला कसं लिहिलं गेलं लॉग ऑफ m रेस टू n असेल तर n पुढे मल्टीप्लाई करतो हा रूल यूज केलाय सिन्स लॉग ऑफ m रेस टू n टू द बेस a असेल तो रेस टू ची पावर जी है ती पुड़े लॉग ला मल्टीप्लाई करते हैं बगैर यन टाइम्स इनटू हाँ यन इनटू लॉग यम बेस ए आज इट इज गिटला है त्यानुसार आ सिक्स चा क्यूब होता है तो क्यूब रेस टू लास्ट लाइन में थ्री पुड़े मल्टीप्लाई करना लाइन थ्री टाइम्स लॉग सिक्स बेस सिक्स या प्रम आणि आपल्याला माहिती आहे लॉग चा बेस आणि आर्ग्युमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम मध्ये झालंय की बेस आर्ग्युमेंट जर सेम असेल तर आंसर काय येतं त्या लॉग चा 1 येतं म्हणून आ 3 इक्वल टू कंटिन्यू आहे आणि लॉग 6 बेस 6 चा आंसर काय आलं 1 फाइनली यू गॉट 3 इनटू 1 3 इनटू 1 काय आलं 3 एज इट इज सो लाइक दिस वी टेक एलएचएस एंड फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट आरएचएस आरएचएस 3 दाखवायचा होता तो मिळालाय सो दैट्स व्हाई वी राइट डाउन इक्वल्स टू आरएचएस राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू व्हाट 
RHS like this. This is the first example on the law of logarithm. अतः वगैरह पूर्वजे example बोलूँ या example number two का है वगैरह find the value of log two upon three plus log four upon five minus log eight by fifteen. अब ये लाये find out कराई चाहिए मुझे ये लाये evaluate कराई चाहिए ये logarithm ला क्यों आसान कराई चाहिए अगर इस सोपो उदाहरण है बगैर दोन लॉग प्लस में दिया है, उन्होंने लॉग एम आदि को लॉग एन असल तो लॉग एम इनटू यन ये तो अपन हाँ पहला लॉ ऑफ लॉग एरी थम बगित लाओ था, तो अंतर माइनस लॉग दिस तो है, वह अपन माइनस सेटी लॉग यूज़ करो, लॉग एम माइनस लॉग एन असल तो लॉग एम डिवाइडेड तो त्यानुसार ते सॉल्व करू बघा आता आन्सर मध्ये लिहताना जे आपल्याला फाइंड आउट करायचे की वा सॉल्व करायचे जी टर्म घेतली log 2/3 कंटिन्यू आहे प्लस log 4/5 लिहून टाकला माइनस log 8/15 लिहून टाकला इट इज इक्वल्स टू इथे लॉगारिथमचा लॉ अप्लाई केला log ऑफ m अधिक log ऑफ n असेल तर log ऑफ m n म्हणजे दोघी नंबरचा गुणाकार तो log ऑफ m n झाला आहे माइनस log 8/15 कंटिन्यू ऍज इट इज आहे तर यानुसार या लॉ अनुसार यूज झाला आहे तो log ऑफ m n बेस ए असेल तर log m प्लस log n आणि बेस a नंतर लिहिला जातो त्याप्रमाणे या टर्मला तो अप्लाय झालेला आहे या दोन टर्म्सला log m अधिक log n log m गुणिले n याप्रमाणे पुढे बघा गुणाकार झाला इट इज इक्वल्स टू log ऑफ हा 2 into 4 काय झाला 8 हा 3 into 5 काय झाला 15 तो डिवाइडला आहे म्हणून डिवाइडलाच घेतलाय सो log 8 by 15 दिस इज द प्रोडक्ट माइनस log 8 by 15 आता है बगा सेम दिस्ता है log 8 by 15 minus log 8 by 15 जिस आपन 5 minus 5 काई है तो 0 10 minus 10 0 तो सो log 8 by 15 minus log 8 by 15 काई आनार equals to 0 so like this we find out this term and the answer is 0 या प्रमाने या term chance 0 आला पूर्च example बगा example number 3 काई आहे example number 3 is evaluate 1 upon log 10 base 5 plus 1 upon log 10 base 20 आता मागचे उदाहरण जे आपण सोडवले त्यामध्ये 1 upon log असेल तर आपण 1 upon log चा रूल अप्लाई करतो किंवा log तर 1 upon log a base b असेल तो इक्वल टू log b base a लिहिला जातो तो रूल अप्लाई करून हे सोडवावं लागेल एग्जांपल आता बघा आन्सर कसं लिहितोय आपण आधी या दिलेल्या टर्म इवॅल्युएट करायचे लिहून टाकल्या 1 upon log 10 base 5 plus 1 upon log 10 base 20 as it is घेतले इक्वल्स टू याला हा रूल अप्लाई करतो आहे आपण सिंस 1 अपॉन लॉग ए बेस बी असेल तो इक्वल टू काय लिहिलं जातं बेस बी होता तो आर्ग्युमेंट ला गेला आर्ग्युमेंट ए होती बेस ला गेले 1 अपॉन च जे असेल रेसिप्रोकल हा याप्रमाणे सॉल्व होतो बेस आर्ग्युमेंट इंटरचेंज करून त्यानुसार ही टर्म घेतली गेली 1 अपॉन लॉग 10 बेस 5 असेल तर ही इंटरचेंज होऊन जातात लॉग काय झाला 5 बेस होता आर्ग्युमेंट ला गेला 10 आर्ग्युमेंट ए तर इथे 5 च्या जागी बेस ला आलेला आहे प्लस पुन्हा इथे 1 अपॉन लॉग साठी हाच यस प्रमाणे फॉर्मूला अप्लाई झाला लॉग 10 आर्ग्युमेंट आहे आर्ग्युमेंट इथे बेस ला येऊन गेली बघा 20 च्या जागी आणि 20 जो येतो 10 च्या जागी चालला गेला आर्ग्युमेंट त्याप्रमाणे सो वी इंटरचेंज बेस एंड आर्ग्युमेंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पुढे काय झालं दोन लॉग ऍडिशन मध्ये बघा लॉग m प्लस लॉग n काय तो लॉग m n गुणाकारात येतील इक्वल्स टू बघा लॉग ऑफ दिस 5 20 बेस 10 सेम या ठिकाणी लिहिलेला आहे तर हा वरचा लॉ अप्लाई केला आहे त्याला लॉग m n असेल तर लॉग m अधिक लॉग n येतो तर हा फॉर्मूला तिथे यूज केला हा लॉग m म्हणजे लॉग 5 आहे अधिक लॉग n म्हणजे लॉग 20 आणि या टर्म्स या प्रमाणे m n मध्ये येतात m n लॉग मध्ये तसेच हे लॉग ऑफ 5 20 झालं बेस 10 नंतर लिहिलेला आहे गुणाकार केला 20 5 100 किंवा 5 20 100 बेस 10 कंटिन्यू या प्रमाणे ही पुढची स्टेप आली पुढे आता हा 100 लॉ ऑफ इंडाइसेस मध्ये याचा बेस 10 आहे म्हणून याला पण 10 मध्ये लिहितोय आपण इक्वल्स टू 100 म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर आला 10 चा स्क्वेअर म्हणून तो त्याप्रमाणे घेतला बेस 10 बेस आर्ग्युमेंट सेम दिसते फक्त रेस टू चा 2 आहे म्हणून लॉग m रेस टू n चा फॉर्मूला मी अप्लाई करणार आहे याला त्यानुसार लॉग m रेस टू n असेल तर n पुढे मल्टीप्लाई करतो म्हणजे पावर पुढे मल्टीप्लाई करते म्हणून 2 पुढे मल्टीप्लाई केला लॉग 10 बेस 10 कंटिन्यू केलेला आहे याप्रमाणे अतः त्यानंतर काय झालं बेस चा बेस आणि आर्ग्युमेंट सेम आहे इथे तर प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगारिथम नुसार लॉग ए बेस ए असेल तर आन्सर 1 येतो तसं लॉग 10 बेस 10 चा आन्सर इथे 1 घेतले गेले इक्वल टू 2 कंटिन्यू आहे बट 2 into 1 2 into 1 काय 2 सो 2 1 जा 2 सो दैट्स व्हाई वी गेट द आन्सर 2 हियर सो लाइक दिस वी सॉल्व द थर्ड एग्जांपल हियर थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे